La Octiva Placa Tectonica de Nazca y Las Esperadas Grandes Seismos en el Peru. Se llama, Anillo de Fuego del Pacifico, a la Fraña que se distribuye por el Océano Pacifico. Dot que esta integrada por varias capas o placas terrestres. Dot que, cuando se acomodan, provocan seismos de variada intensidad. El Anillo de Fuego, abarca toda la costa del Pacifico, Inicia en Chile. Pasa por Peru, Ecuador, Colombia. Centroamérica, Mexico, Estados Unidos, Ricori las Islas Alutianas. Posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas. Hasta Legar a Nueva Zelanda. En el Perú, se tiene la presencia de la Plaza de Nazca. La que integra el Anillo de Fuego del Pacífico. La Plaza de Nazca afecta los territorios de los países suramericanos. Ubicados en el lado que da frente al Océano Pacífico. Chile, Peru, Ecuador, y Colombia. La Plaza de Nazca se ve limitada al norte debido a la presencia de la Plaza de Cocos. Y en la misma región también con la Placa del Cari. En el este se ve limitada por la Placa Sudamericana. En la región sur tiene un límite con la Placa Antártica. Y al oeste se ve limitada por la presencia de la Placa del Pacífico. La Plaza de Nazca está conformada por tres placas. La primera de ellas es la Plaza de Nazca Sur. La que se extiende por las costas del sur de Peru y las costas de Chile. La segunda es la Plaza de Nazca Centro la que se extiende. Dot por la costa central de Norte de Peru. Y la tercera es la Plaza de Nazca Norte que llega a las costas de Centroamérica. En el Peru, la Plaza de Nazca se introduce por debajo de la Placa Continental. Hasta 300 km de profundidad en la región sur, con un ángulo próximo a los 30 degrees. En el centro y norte del Perú, la Plaza de Nazca se muestra horizontal. A partir de los 100 km de profundidad. La Plaza de Nazca es más densa y se está moviendo hacia el oriente. Subduciendo bajo el borde occidental de la Placa Sudamericana. A un ritmo de 7 a 8 centímetros por año. El terremoto de 7, 5 grados registrado el 28 de noviembre de 2021. A 98 kilómetros de Santa Maria de Nieva, en la Amazonia peruana. Dot fue provocado por un desprendimiento de la Plaza de Nazca. Dot que ya tiene una importante penetración en Sudamérica. Su epicentro se ubicó en 98 kilómetros al este de Santa Maria de Nieva. Y ocasionó daños en varias regiones del nororiente del Perú. El fuerte seismo dejó 2,682 personas damnificadas, 4,410 afectadas y 12 heridos. Así como 975 viviendas afectadas, 566 inhabitables y 151 destruidas. El 3 de febrero del 2022 hubo otro seismo en Santa Maria de Nieva. De magnitude 6, 8 y a una profundidad de 139 km con epicentro a 90 km al este. El 21 de abril del 2023, el nuevo seismo de magnitude 4, 7 sorprendió a Santa Maria de Nieva. Todos estos seismos fueron efecto de los movimientos de la Plaza de Nazca. Lima es la zona del país donde se ha acumulado la mayor cantidad de energía sísmica. Dut que solo se liberara con un seismo de magnitude 8.8. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP. El IGP publicó el mapa de acoplamiento sísmico, en el cual se muestran las áreas del país. Donde se está acumulando, deformación. Y donde, en el futuro, la energía se liberará con seismos de gran magnitude. Al respecto, el IGP, preciso que, en la costa central del Perú, que incluye a Lima, se está acumulando deformación desde hace más de 275 años. No solo la costa de Lima sufriría seismos de gran tamaño, sino que también están en riesgo en Cash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El acoplamiento sísmico ocurre cuando las placas tectónicas nazca y continental. No pueden deplazarse normalmente. Y forman protuberancias que, con el tiempo, Tratan de liberarse de alguna manera. Provocando movimientos telúricos de diferentes proporciones. En el caso de Lima se pronostica un movimiento telúrico de magnitude 
dot por el silencio sismico desde el gran terremoto de 1746. Cuando cerca del 10% de la población perdió la vida. El terremoto y maramoto de Lima e Calo de 1746 acarrió el 28 de octubre de 1746. En la costa central del Virenado del Perú. Gobernaba entonces en el Perú el Viri José Antonio Manso de Velasco. El seismo tuvo una duración de 3 a 4 minutos destruyendo la ciudad por completo. Lima contaba con 60,000 habitantes y 3,000 casas dentro de la emerilada ciudad. Por su extraordinaria labor durante el seismo y en la reconstrucción de la ciudad. El Viri recibió del rey de España el título nobiliario de Conde de Superunda, sobre las olas. Volviendo al presente, en el caso de Ica y Arequipa, la magnitud del probable seismo estaría. Cercana a 8. Los seismos son cíclicos en el tiempo e es de esperarse que las zonas afectadas por terremotos en el pasado. Se vi nuevamente perjudicadas por eventos de igual o mayor magnitud. Dependiendo de la acumulación de energía por liberar. Información. Instituto Geofísico del Perú, IGP. Fuentes varias, elaboration NWCC.